നമസ്കാരം സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് എല്ലാവരുടെയും കയ്യടി നേടിയ പിണറായി സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മുറുകിയതോടെ കഷ്ടകാലം സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തേഴ് ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് പെൻഷൻ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായി ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ പുതുവത്സരത്തിന് മുമ്പ് കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ മറുപടി ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കേണ്ടതെന്നും മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നുമാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ വിവിധ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കുള്ള തുകയാണ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉത്തരവിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയാറ് കോടിയാണ് പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുക ഇതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ അക്കൗണ്ടിൽ പണം വരേണ്ടതുമാണ് എന്നാൽ ഈ തുക ലഭിക്കാതെ പോവുകയായിരുന്നു രണ്ടു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയും നേരിട്ട് വീടുകളിൽ എത്തിയുമാണ് പണം കൈമാറുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുക നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കോടി പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി നേരിട്ട വീടുകളിലെത്തിയും പണം കൈമാറും എന്നാൽ ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് പണം വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു വീഴ്ചയായി ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾ മിക്കവരും ധൃതി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മസ്റ്ററിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു പെൻഷൻ മുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്ന പലരും ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് പെൻഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പാവങ്ങളെ സർക്കാർ പെരുവഴിയിലാക്കി എന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നു ധനമന്ത്രിയുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ ധർണ നടത്തുന്നതുൾപ്പെടെ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നാണ് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രതികരണം കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ എന്ന നിലയിൽ നാല് കോടി അമ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത് കൂടാതെ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരും വാങ്ങുന്നു വികലാംഗ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി ഒൻപത് പേരാണ് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവിവാഹിതകൾക്കും പെൻഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്തിടെ സർക്കാർ നടത്തിയ മസ്റ്ററിങ്ങിലൂടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം പേരിൽ നാലര ലക്ഷത്തോളം പേർ അനഹറാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെൻഷൻകാരുടെ ബയോമെട്രിക് മസ്റ്ററിംഗ് ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർ പുറത്താവുകയായിരുന്നു ഏഴ് ലക്ഷം പേരാണ് ഇനി മസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം പേർ ക്രിസ്മസിന് ശേഷം മസ്റ്റർ ചെയ്യും എന്നാണ് കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ ബാക്കി നാലര ലക്ഷം പേർ ഇതുവരെ അനർഹമായി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു എന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ ഇവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ അറുനൂറ് കോടിയോളം രൂപ പ്രതിവർഷം സർക്കാരിന് ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് ധനവകുപ്പ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അനർഹരിൽ പകുതിയും വിധവാ പെൻഷൻകാരാണ് മരിച്ചവരുടെയും സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരുടെയും പേരിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങിയിരുന്നവരാണ് ബാക്കി പ്രതിമാസം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷനായി നൽകുന്നത് മൂന്ന് മാസത്തെ പെൻഷൻ ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് നൽകേണ്ടതാണെങ്കിലും രണ്ട് മാസത്തേത് നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയെ സർക്കാരിന് ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും ഈ പെൻഷൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാനും സാധിച്ചില്ലെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ